हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजिक एनालिसिस एंड मैनेजमेंट में पेस्टल एनालिसिस पिछले कल हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल एनालिसिस जब बात आती है एक्सटर्नल एनालिसिस की मतलब बिजनेस के बाहर का एनवायरमेंट हम एनालाइज कैसे करते हैं कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं और जब एक्सटर्नल एनालिसिस की बात आती है तो पेस्टल एनालिसिस इज वन ऑफ द फेमस इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस पेस्टल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको एनालाइज करते हैं हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टांट नोटिफिकेशन मिल जाए हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द लिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर आने वाला एजुकेशन सेक्टर का जो लेटेस्ट अपडेट है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए हैंड रिटर्न नोट्स सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में अवेलेबल है पेपर वन और पेपर टू मैनेजमेंट के अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जो है वो ले सकते हैं देखिए पेस्टल एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम जब भी एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी होती है या कुछ डिसीजंस लेने होते हैं बड़े लेवल के डिसीजन की जब बात आती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन हम जिनको कहते हैं स्ट्रेटेजी हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो लंबे समय तक हमें जो वो रिजल्ट देगा या लंबे समय के बाद रिजल्ट हमें उसके देखने को मिलेंगे दो साल बाद चार साल बाद पाँच साल बाद और दस साल बाद भी तो ऐसे डिसीजंस जो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है ऑर्गेनाइजेशन को फर्म को कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी फंक्शनिंग को उनको जो है हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कहते हैं तो जब बात आती है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को कि, कि मतलब कैसे उन डिसीजंस को लिया जाए क्या सोचा जाए क्या कंसीडर करेंगे हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की प्रोसेस में हमने पढ़ा कि वी विल कंसीडर फ्यू फैक्टर्स हम कुछ एक फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट को कंसीडर करेंगे तो बात आती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को कंसीडर तो करेंगे लेकिन ऐसी कौन सी मेथडोलॉजी है कौन सी टेक्निक है जिसको हम जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट या इंटरनल एनवायरमेंट्स के एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं तो देर आर एनी नंबर ऑफ टेक्निक्स बहुत सारी टेक्निक्स है एक्सटर्नल uh, एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए भी इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए हम डिटेल में अलग अलग टेक्निक्स पढ़ेंगे बाद में तो पता चला कि एक पेस्टल एनालिसिस एक टेक्निक होती है हालांकि सिलेबस में ये पेस्ट एनालिसिस दिया है और पेस्ट एनालिसिस ही इसको बोलते थे लेकिन इसकी एडवांस फॉर्म पेस्टल एनालिसिस है तो पेस्टल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो यूज की जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए अब ये क्या होता है देखिये एनवायरमेंट एक ऐसा फोर्सेस का वो मिश्रण होता है हम कह सकते हैं वो सारी फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन फंक्शनिंग को हेम्पर करती हैं इम्पैक्ट करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं तो ऐसी फोर्सेज ऐसा एनवायरमेंट या ऐसा फिनोमिना जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को उसकी प्रॉफिटिबिलिटी को उसकी प्रोडक्टिविटी को उसका जो भी डेली एक्टिविटीज़ वो करती है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में किसी ना किसी हद तक हेम्पर कर सकती है इम्पैक्ट कर सकती है उन फोर्सेस को हम एनवायरनमेंट बोलेंगे तो पेस्टल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डिफरेंट जो फोर्सेस हैं उनको हम एनालाइज कर लेंगे और काउंटर स्ट्रेटेजीज हम बना लेंगे कि अगर अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है उसको हिसाब से हम अपनी फंक्शनिंग को जो है स्मूथ पहले से कर लेंगे ताकि जब भी कोई उनका इम्पैक्ट हो तो उस इम्पैक्ट को जो है हम मतलब शॉर्ट आउट कर सकें उसकी भरपाई कर सकें या उसके अगेंस्ट हम नेसेसरी एक्शन जो है वो ले सकें अगर बात करें पेस्टल एनालिसिस की तो कौन कौन सी फोर्सेस को हम इसमें एनालाइज करते हैं पेस्टल की फुल फॉर्म है पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एस स्टैंड फॉर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड एल स्टैंड फॉर लीगल एन्वायरमेंट मतलब ये पाँच फोर्सेज हैं इनको आपने एनालाइज करना है टाइम रहते और इनके हिसाब से अपने बिजनेस की फंक्शनिंग को आपने अमेंड करना है मॉडिफाई करना है या तैयार करना है अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे इन फोर्सेस के हिसाब से तो आप लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा और बिजनेस का नुकसान माने हर एक स्टेक होल्डर का नुकसान 
तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं हर एक फोर्सेस को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है देखिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपकी जिस एनवायरनमेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रही है वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है मतलब वहाँ पॉलिटिकल प्रेसर्स बोल सकते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो बोल सकते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बोल सकते हैं वो किस तरह की हैं क्या से काम करते हैं किस तरह से पॉलिटिकल का क्या पॉलिटिक्स का क्या कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है किसी भी एक इंडिविजुअल पे या ऑर्गेनाइजेशन पे यहाँ बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की कि अगर आप कुछ भी करते हैं कुछ भी बना रहे हैं तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरह से आपको इम्पैक्ट करता है तो हर वो पॉलिटिकल मूवमेंट हर वो पॉलिटिकल मूव जो आप ये ऑर्गेनाइजेशन को हेम्पर कर सकती है उसकी फंक्शनिंग को रोक सकती है इन्फ्लुएंस कर सकती है उसको हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जनरली पॉलिटिकल सिस्टम आता है कि किस तरह की सरकार है वहाँ पे उस टाइम जब आप वर्कआउट करें सेंटर में कौन सी सरकार है स्टेट में कौन सी सरकार है ठीक है लोकल पॉलिटिक्स कैसी है लोकल एम कैसे हैं एम कैसे हैं ठीक है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी वर्कआउट कर रही हैं कंट्री में या उस रीजन में या उस स्टेट में ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज कैसी कैसी हैं और उनकी आइडियोलॉजी कैसी है किस तरह की उनकी मतलब सोच किस तरह की है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की ही करेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है कंट्री में और स्टेट में कि सरकारें बदलती रहती हैं या सरकार लंबे टाइम तक टिकती है या सरकार मतलब वहाँ की काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बाद ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड रेटेबिज्म मतलब वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कैसी है उस लोकल एरिया के जहाँ आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका प्लांट है आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस है किस तरह की ब्यूरोक्रेसी है आ, मतलब काम आपके जल्दी हो जाते हैं फाइलें अटकती हैं कुछ प्रोसेसिंग जल्दी होती है या नहीं होती है उस तरह से तो डिफेंस एंड फॉरन पॉलिसीज़ कैसी हैं कंट्री की ठीक है किस तरह से प्रोएक्टिव है बिजनेस के लिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है उनके साथ हमारा किस तरह से हम फंक्शनिंग रहती है किस तरह से बातचीत होती है किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है किन चीज़ों का इम्पोर्ट होता है तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो पोलिटिकल एन्वायरमेंट में आती है दूसरा यहाँ एनवायरनमेंट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है देखो भैया पैसे से कि हर एक यूनिट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको एक इकोनॉमिक यूनिट माना जाता है ऑपरेशंस के लिए कि वो एक इकोनॉमिक यूनिट है और हर चीज़ को हम उसमें इकोनॉमिक में वे में या हम मॉनिटरी वे में जो है वो कैलकुलेट करते हैं काउंट करते हैं ठीक है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपकी उस एरिया की उस स्टेट की इस कंट्री की पॉलिटिकल सॉरी माफ़ कीजिएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम कैसे वर्कआउट कर रहा है मतलब इकोनॉमिक सिस्टम का माने यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ठीक है आपकी फिजिकल पॉलिसीज कैसी हैं ठीक है इसके अलावा जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं इन्फ्लेशन रेट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है डिमांड एंड सप्लाई कैसी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ठीक है या पर कैपिटा इनकम कैसी है ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल एनवायरमेंट सॉरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आती हैं इसके अलावा प्रोडक्शन फैक्टर्स की बात इसमें आती है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योर ठीक है वो कितने ईजिली आपको मिल पाते हैं क्या उनके कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ठीक है ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं इसके बाद सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का मतलब है सोसाइटल और कल्चरल दोनों तरह के एस्पेक्ट जो हैं इसमें कंसीडर किए जाते हैं मतलब सोसाइटी किस तरह की है हमारी क्या उसके डेमोग्राफिक्स हैं क्या उसका कल्चरल ओपिनियंस हैं कल्चरल वेराइटीज़ कैसी हैं उसकी और मतलब उनको किस तरह की चीज़ें पसंद है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड इसके ऊपर डिपेंड करती है सोशल एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं कल्चरल उनका वे आउट कैसा है किस तरह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा है ठीक है इसमें आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रही है बिजनेस से किस तरह के प्रोडक्ट्स आएँ कैसी सर्विस हो कितनी उनमें क्वालिटी मेंटेन हो एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टू वार्ड्स बिजनेस उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए उस फर्म के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए या उस प्लांट के लिए उनका एटीट्यूड कैसा है यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए ये प्रोडक्ट अच्छा है उनके हिसाब से कि नहीं है क्या वो इसकी डिमांड करते हैं कि नहीं करते हैं 
व्यूज टू बाइड अचीवमेंट ऑफ वर्क किस तरह से काम आप कर रहे हैं उस एरिया में ठीक है उस स्टेट में आपकी फंक्शनिंग कैसी है उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है व्यूज टू बाइड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग क्या रहती है ठीक है कितना आप मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी निभाते हो कितना अच्छा काम कर रहे हो ये सारी चीज़ें इसमें आती है ठीक है इसके अलावा कस्टम एंड ट्रेडिशंस क्या हैं उस जगह के जहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रहा है किस तरह के लोग हैं उनका कल्चर कैसा है किस तरह के रीति रिवाज हैं उनके क्या ट्रेडिशंस वो फॉलो करते हैं क्या आप जो बना रहे हो उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स के हिसाब से फिट है वो चीज़ या नहीं है इसके बाद क्लास स्ट्रक्चर कैसा है सोशल क्लास मिडिल क्लास है अपर क्लास है लोअर क्लास के लोग हैं ठीक है या लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है उनका लिटरेसी रेट कैसी है वहाँ की ये सारी चीज़ें जो होती आती है वो सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट में आती हैं इसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितनी ज़्यादा होगी और आप जितने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट होंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आपके लिए अच्छा है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में टाइम को रिड्यूस करने में ठीक है एफर्ट्स को रिड्यूस करने में और कॉस्ट को सेव करने में अगर आप टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं करते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कम्पीट कंपटीशन को कम्पीट नहीं कर पाओगे आप कंपटीटर से कम्पीट नहीं कर पाओगे वो आपसे आगे निकल जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स आता है मशीनरीज आती हैं नई इन्वेंशंस आती हैं ठीक है नई टेक्नोलॉजी चेंजिंग रेट कैसी है कितनी जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसी है कंट्री की ठीक है किस तरह की कंट्री है ठीक है टेक्नोलॉजी के लिए उसके क्या प्रस्पेक्टिव है क्या थिंकिंग है प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है ठीक है और प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह का यूज होता है किस तरह से प्रोसेस करते हैं आप रॉ मटेरियल को ठीक है ये सारी चीज़ें जो आती है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं इसके बाद बात आती है लीगल एनवायरनमेंट की लीगल एनवायरनमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंट्री में या स्टेट में वर्कआउट करना है अगर वो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करती है लीगल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर बाउंड होकर के काम नहीं करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कभी नहीं टिक पाता कभी नहीं टिक पाएगा और टिक भी नहीं सकता है क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शंस लीगल बाइंडिंग्स जो हैं उनके हिसाब से चलना पड़ता है जो लॉज हैं रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं कंट्री के और स्टेट के वो फॉलो करने ही पड़ते हैं अगर वो फॉलो नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन तो उसके ऊपर कई तरह के चार्जेस लगते हैं और उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है लीगल एनवायरनमेंट में जनरली आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल हो इसके अलावा टैक्सेशन पॉलिसीज आती हैं जीएसटी जैसे चेंज हो गया तो आपने क्या जीएसटी के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया उसके नॉर्म्स के हिसाब से फिट हुए उसके नॉर्म के हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये सारी चीज़ें आती है टैक्सेशन पॉलिसी में लाइसेंसिंग पॉलिसी कैसी है क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं कितनी जल्दी लाइसेंसिंग मिलती है कितने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए होती हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी कैसी है अगर आपको सामान बाहर भेजना हो बाहर से कोई आपको रॉ मटेरियल खरीदना हो ठीक है तो वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो लीगल एनवायरमेंट में आती है तो अब इसका प्रस्पेक्टिव क्या है इस टॉपिक का तो बोलता है कि जब भी हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन करने हैं तो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा और इन सारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ठीक है टेक्नोलॉजिकल और लीगल जो एनवायरनमेंट है इनकी जितनी भी सब फोर्सेस हैं उनको मध्यनजर रख के ही हमको एक डिसीजन करना पड़ता है जिस डिसीजन को हम जो बोलेंगे स्ट्रेटेजी बोलेंगे ठीक है तो वो डिसीजन ही स्ट्रेटेजी होगा वो डिफरेंट अल्टरनेट जो हम बोलेंगे कि हमको हमको नया प्लांट लगाना है कि नहीं लगाना है तो हमको टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट भी देखना पड़ेगा पॉलिटिकल एनवायरमेंट भी उस जगह का देखना पड़ेगा जहाँ पर लगाना है इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी कंट्री की और खुद की ठीक है इसके बाद आपको कल्चरल uh, एनवायरमेंट भी वहाँ का देखना पड़ेगा लोगों की क्या राय है वो क्या बोलते हैं ठीक है लीगल रिस्ट्रिक्शंस कितनी हैं या लीगल रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या हैं वो भी आपको सारे फॉलो करने पड़ेंगे तब जा कर के आप प्लांट लगाने के बारे में सोच सकते हो मतलब प्लांट लगाने का मतलब एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव आपको प्रोडक्टिविटी करनी है रिटर्न्स देगा वो लॉन्ग टर्म में देगा तो इस तरह से हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है और पेस्टल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हम एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए करते हैं 
आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें दाल लिमिटेड स्ट्रगलर को अगर आपकी कोई भी क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके साथ हैं ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन सिक्स टू सेवन जीरो नाइन सिक्स वन सिक्स टू पर थैंक यू थैंक्स अलॉट